自然柔光人像，照亮我的美。本节目由 vivo S 十系列首席特约播出。洪文哥失踪了。总资产最高的那位就会成为我们新一任的画师。赶紧做完，快！阿亮，两千六，我们仨做。我拿一千块，你们俩每人三百块。这种活你也跟着干？你挣着钱了吗？我赔钱了。我逃仓。你做。干什么？老实点。每个人留下六百块。他就想骗我们钱，得把我们钱都骗完。大辉哥背叛了商会。如果我爸不进监狱的话，他就是画师人。这个人外表上看上去人模狗样，私底下更可怕。呸！我跟他根本没关系。我干嘛了我？要我说出这些事情的真相吗？你们可能都不知道。在说什么？啊、我们做任务的。我要听，我要听。一百，一会儿还你。还你看被骗了吧？你们直接叫我画事人吧。你快把东西给我。勾心斗角，为点钱呢？这个世界还有没有真情啊？本节目由畅爽开启新可能的可口可乐品牌独家冠名播出。自然柔光人像，照亮我的美。本节目由 vivo S 十系列首席特约播出。玩具本杀，下载百变大侦探 APP。本节目由社交推理 APP 百变大侦探赞助播出。每周五十二点，看疯狂的 Shark Show， 会员专享精彩未播。用最新移动端看奇异剧本杀，更多互动玩法等你解锁。关注奇异剧本杀爱奇艺号，跟随鲨鱼车队一起找出真凶吧。上微博参与奇异剧本杀话题讨论，一起边看边聊。走啦，走。Hello everybody, long time no see. Hello 啊，哎 ，Hello 各位玩家。哎，今天啊，我们只有三位玩家来到了鲨鱼屋啊。小雷，小圆因为有点就非常重要的事情，来不了了这一期。那我就来介绍一下我们今天玩的这个本子。啊、我们今天玩的这个本子的名字呢，叫做《滚滚红尘》。这个呢是一个个人为战的经商机制本哦，个人为战。对 ，OK。然后我们剩下三位拼车玩家，我们邀请到童雪儿、沈梦辰和萧敬腾。哇哦！屏幕前的各位玩家朋友们，在日常生活当中想要开剧本杀的车，却找不到人，怎么办？大家可以下载《百变大侦探》APP， 上面有超多好玩的剧本，凑不齐人的时候都用它，随时随地线上约本，再也不怕拼车要等啦。你之前有没有玩过剧本杀呀？呃，没有玩过。玩过的，但是我没有玩过像这种实景的这种。我没想到我这么会玩剧本杀。哎呦！现在目标锁定在一二三，这个就是证据。哇，就是那一次之后打开了我这个推理的逻辑，我就发现我的推理就是很在线，很厉害。如果是凭体力那种，我可能还有点信心，但是凭脑子的，我就是说对自己还是打打一个疑问吧。这一次就是考人际关系的时候，但是我也不怕。我们好好合作，赢得胜利，这样。我一定会努力，但是只要认真。就会看起来特别傻。哦哦哦哦！你们就是烟消云散在这个节目里，少骗骗我、啊！我不太擅长放狠话，我就要在他们身上赚足金币。肯定赢啊，稳赢啊！他们三傻一直都没有斗赢，所以那种胜负欲是极强的。这个时候我叫哎推波助澜一下，然后最后赢的人又是我，我觉得可，我没什么可说的。静腾，欢迎加入。<笑>好啊，呃，如果大家这么欢迎的话。<笑>好，来各位拿起我们面前的可口可乐，一片丹心照红城，唱爽开启新可能，让我们一起干杯！鲨鱼车队快乐加倍。赞赞赞！好的，让我们一起来走进剧本的世界吧
港口之城——红城，是迷国东南部最繁华的贸易中心。最具实力的红城商会，掌管着这个城市大大小小几乎所有的店铺业态。他们的带头人就是大名鼎鼎的商会画事人——红龙哥。迷历二百三十四年。灯红酒绿之下的红城，却暗潮涌动，危机四伏。这天，红龙哥突然召集商会的六大堂主，赶往总部，共商要事。走啊，达令！男人挣钱给你花。哇哦！也叫你们来，小飞仔坐啊，不用给哥站着了。叫大飞哥啊，没有家家教了。飞哥，可不要生气啊，都那么不好。算了，不不跟他计较了。小白怎么了？依依啊，哎呦，是不是还是孙？云云，给大飞哥点面子啊，不要跟他一般见识了。坐去吧。大飞哥，金仔，嫂子，坐下吧。小花，小花，谁呀？别碰我！小花，你怎么变成这样了？我叫花姐。小花，送你小花。哎，我花粉过敏。差一点，飞哥，混哪里呀？多大了？飞哥一看他眼睛都亮了。飞哥，什么意思啊？飞哥，没有了，莹莹，莹莹，不要生气了，都是孩子了，问一问了。教主过来了，最后一个当然是风流倜傥的风流倜傥堂堂主，耀祖。哇，耀祖哥！哎，耀祖，坐坐坐。耀祖，好兄弟，仗义气。耶。啊
，各位堂主，哎，好久不见啊！今天呢，把各位召集到这里，主要是要跟大家说两个事儿。第一个事儿呢是这样的，洪龙哥失踪了。啊？洪龙哥失踪？现在搞得我们局面非常的被动，所以就因为这样被动的局面，有第二件事儿。我们新一任的红城商会的画事人，知道了，现在就通知大家，就是我了。请坐，花姐。没有交接那个，没有交接，工伤的，请你先坐下。啊，有大飞在，没有你说话的地方。你要干什么？大飞哥，息怒。各位安静一点，安静一点。要在六位堂主当中产生我们新一任的红城商会的画事人。六位。我也是，你也是，没错，你也有可能。波兰街归你管了。切，要吃糖吗，飞哥？反正你们俩一家的嘛。凭什么你们一家也有搞两个？各位，你们看来对这个画事人并不重视啊。我非常重视，重视重视，我们就是为了画事人这个来的。好的，接下来我要告知各位堂主，如何才能够成为我们红城商会的下一任画事人。好，你们总共需要完成两项考核。首先，我们今天要进行的第一项考核是自行与他行考核。当然，一会儿我们还会有我们的商务与谈判考核。红城商会有十条会规，我们每个人呢都会有犯错误的时候，但是知错能改、明辨是非是我们画事人必须所具备的品质。所以呢，我们第一轮的考核就是要考核各位堂主的自行与他行的能力。谁是最能够根据会规发掘他人犯下的错误，并努力改正自己错误的人，谁就有机会成为我们的下一任画事人。我们半个小时之后，这个坦白局就要开始了。OK OK。所以各位，请努力搜证。半个小时是吧？加油，各位。什么？跟我这个那个的？快快快，走！咬竹，大黑哥，英姐，露西，花九，阿星的房间。哦，这这这，笑！等一下，这是什么？英英，哎，这么巧。你不是仰慕我吗？对，但不用这么明白，必须要很明白。快仰慕我！<笑>我觉得你要干什么呀？这个，对于收证这件事，我还是得认真。其中一幅。<笑><笑>大飞哥，你拥有那几件也没有用。英英姐，我心中只有一个人，再多的人，对我的爱都不重要。耀祖，你要知道，你的心放在了我这儿。我是放在你那，但你有没有顾好？当然。干嘛呢？苏振。我还以为大飞哥呢，原来是兄弟。你们俩在这舞刀弄枪呢？不，我们有一些话要说。我们有一些悄悄话。哦，那你哦，那你们说，不好意思啊，我打扰了，对不起。耀祖跟英英，他这边英英这边跟大飞哥，这不这个那的，我是你嫂子，什么这个那，然后回头跟耀祖。那我们以后就叫大飞哥叫绿飞啊，就是绿飞。不简单呢、啊。英姐，这在哪？
哪儿啊？这有一个，我简直是天才！你们看。是我的妈妈带你，让我很丢人。英姐有孩子，但是她还去跟大飞哥在这里谈恋爱。英姐这个人不简单啊！要祖。私生活混乱。Lucy， Lucy， 放了这么多吃的又不吃，不能浪费粮食。金额五百，购买药材。堂主张不上五百币不翼而飞。哼，不得挪用公款。哎、这有个浴盆。啊，他这是澡堂子。他这有一本日记。今天路上一个小喽啰对我吹口哨，说我长得俊，有毛病吧？打。今天一个不长眼的打,打我绊倒了，有点大病吧？打。今天居然有人管我叫小飞仔，打打打打打打打,打，一顿打。他打人了。大飞心情。大飞，我是青城商会的画事人青虎哥。当年你爸入狱的事儿，就是红龙搞的。事成之后，一定要联系我，我们一起把生意做大做强。青虎哥，七月十四日，他居然联系了青城商会的青虎哥。我的东西呢？我的东西呢？亚祖哥，露西，我能够检查你的兜吗？你去检查人兜，你上来就翻人兜，你也，你也太不礼貌了吧！阿新，我们是兄弟。看我兜啊，我这兜怎么可能给你看呢、啊？<笑>你这<的>兜<笑>。耀祖哥，耀祖哥，你看，他的兜肯定装的是别人的证据啊。你为什么什么都给我看？因为我对你有一种特殊的情感，不多说了，就这样，拜。我好狡猾。<笑>哎，他他啊！你往桌子底下，他拿走一个东西，那是我的，给我。什么？给我，给我。啥时候是你的啦？是什么呀？那给你。哎，这个不是应该在我兜里吗？这个怎么会掉掉到那儿呢？就我这包让人偷过吗？难道？谁敢偷？他打人了，阿星，怎么了？你在干嘛呀？快点去找别人的证据吧，别跟我俩在这盘道了。我也在找呀。哎，你得快一点。你哎，你最好上别人的屋，因为这屋你放心，我一定会找光光的。阿星啊，阿星，他没有想到他的包包被我调换。
这不是你的迷妹吗？那左哥，我没有迷妹，我心中只有一个人。再多的人，对我的爱都不重要。我的东西呢？耀祖哥的包，拿一个耀祖哥的东西，好坏哦！这不是我的吗？啥时候是你的啦？我在这下面看见的，难道我没拿吗？倒计时十分钟，还有没有这屋里？林英姐，耀祖，我没想到，我们还要争这个画室人吗？不重要，我们直接走了吧。大门就在这里。你俩干啥？你俩真是的。你俩犯了一条是什么？你知道吗？什么？就有一条。啊！不能偷东西！不能偷东西！你们俩犯了一条叫私生活混乱。什么私生活混乱？你俩这私生活。绿飞，叫什么？叫什么阿星？头上有个草字头，不知道为啥。你们两个有问题。我一心只有大飞哥。好了，各位，接下来啊，我再提醒一下大家，只要你搜到这个物证，能够对应上我们红城商会的会规，那就算成功。OK。第二点，实锤的话，要受到戒尺的惩罚。好的，那我们要不从大飞哥这边先开始，锤大飞哥。我来锤，我这边有点有点难受，你帮我锤一下。哎呦，好，哎呦，好舒服，哎呦。莹莹，还有谁来锤？够了，莹莹够了。那我来锤吧。哎 ，Quickly Quickly， 我在他那儿发现了一本日记，上面记载了很多他打人的这个经过。恃强凌弱。今天呢，路上一个小喽啰对我吹口哨。说我长得俊，有毛病吧？打，就打人了。他因为他觉得自己特丑吧？但我觉得这应该的呀。说他长得俊，那真的该打。没有，我先说一下事情的经过。他冲我吹口哨，看着我。大飞哥的脾气你们知道啊？但是他说丑你长得俊呢。我承认，我承认。承认了。出来混是要还的。犯了第二条，恃强凌弱。对。还有一个是大辉哥背叛了商会，他和青城商会的青虎哥私联。什么？我。你爸当年最在乎的，可就是这个画室人的位置了。我们一起把生意做大。青虎哥，七月十四日。你的这封信是这样的，因为当年呢。虎哥跟我说，是龙叔害我爸进的监狱，害你爸进的。对，所以当时如果我爸不进监狱的话，他就是画室人，所以他一直想挑拨我，让我出卖我们红龙商会。但是，我父亲在监狱里面去世以后，是龙叔把我培养长大的，原则性我是要守的，所以我回绝了他，所以我绝对没有背叛我们红龙会。私联就不行。好，我认。出来混是要还的，有错就改，挨打就立正。好，还有，他有个孩子，巨飞大飞，他有一个孩子，他居然有一个牺牲己啊！现在是不是长大了？是王小媛，咱们不知道啊。他的私生活太混乱。你什么时候背着我有一个孩子？茵茵，你听我说，这一个
，我大飞不认。为什么？照片给我。我倒要看看，是谁？王小源。能是你能生出来的吗？生不出。我觉得我生不出这么优秀的。飞哥，怎么了？必须哭出来啊！哭不出来，你这过往的影帝都还回去。这是我爸爸，巨巨飞。这是我爸爸和我小时候的照片。我爸爸叫巨飞，我叫大。哎，放了，弄虚作假，不可能。弄虚作假，对，这不可能。他小时候也长王小圆这样。我可以作证，确实是如此。他小时候长得确实非常非常帅。O M G！ 好，那接下来耀祖，耀祖，耀祖，我来了。我做人做事坦荡荡。我先进耀祖的房门，看到他的陈列架上面有一块饼干。浪费食物，饼干是用来吃的，不是用来陈列和拍卖的。哎，这个算吧。这个，这只不过是我一个小嗜好而已。我喜欢收藏一些古物。古物？这是什么？你知道吗？那个麦子的古物。人家是收藏古物，你收藏古物，这是什么？你知道吗？饼干啊！我告诉你，这是未经填海的面包片。精卫。再次，再次，再次，再次，再次，再次，再次，再次，加点味精味会更好。来，等一下，来来来，再次。刚那趴不许删啊，全给他。OK。未未未经未经填海面包片，<笑>解释通了吗？算浪费粮食这是我自己的收藏。但是呢，我是觉得他其实，在他那个柜上摆的那些贵妃荔枝壳啊、大禹治水桶啊，还有东方不败绣花针，还有精卫填海馒头片啊，因为他钱都特别高，就一万五币的，然后还有还有两万币的，所以我是觉得他要不然就算挥霍钱财，算不算锤对了？重新对了，耶！第二个，白色衬衣上面的红色唇印。私生活不能混乱。这件事情在我心中埋藏了很久。耀祖，你说，比对一下吧。好，这个嘴唇，嘴唇，嘴唇，嘴唇，像谁呢？你们知道我这两年就被一个人纠缠着，这是有一天露西，不是我，哎，吓死我了，哥，心里吓得呀，一啊。这件事情是这样，我一直不说，我就是为了保护他，我还是得给人家留个面子。你记不记得？我记得，我那晚喝多了，他喝酒了，他喝酒了，然后往我身上扑过来。我然后我就我就我就来个两下，他就下去了。你来了两下，他就下去了。我认。所以这个是是 Lucy 的锤吗？酒后酒后闹事，这个当然。所以说少喝酒，多喝可口可乐。还有吗？还有什么要锤？你别着急啊，小老弟。我在他的抽屉里发现了一些信。嚯、哦！要祖哥，真够吧？我再也不和人说嗨的，我一定会认真说。你好的，千万不要打我了。打人了？那就是持枪凌弱喽。打过人呢？我这个人就是不喜欢崇洋媚外的人。哦，他真的很像金武门那时候的人。对。<笑>他有点那个，我没有欺负弱小，我是在教育他们，我不要他们变成别人的弱小
，那也是，要也是有打人嘛，对不对？好，我认。好，那就吃谁了？志强、林若。好，第二个弄虚作假。什么事情？花姐亲戚，她给我写信，写什么呀？花姐，你要我说出来这些事情吗？你就是这么不愿意承认我是你生命中最重要的人吗？我我的家你真的不要了吗？这个家你真的不管了吗？那些我们的甜蜜日子你忘记了吗？都是假的吗？难道爸爸是我一个人的爸爸吗？我呸！我跟他根本没关系，他还要这么污蔑我。你这是自吹了。要我说出这些事情的真相吗？你们可能都不知道。我们当然不知道。露西了，露西了，露西了，露西。来，三二 ，Action！ 露西，不不不讲错。来，再次，再次，再次，再次，再次，再次。三二一 ，Action！ 我说的花姐，不是你们说的花姐，花姐。是我同父异母的亲姐。姐，你怎不让我叫你姐？你不要叫我姐，你有把我当过姐吗？听我说，我为什么写信给你？就是因为爸爸身体不好，他想你回家。好笑，他想我，他想你，那个老头想我，那他小时候就应该养我，他一直想要个儿子，行啊，这个儿子长大了，他就跟他儿子过好了，他还要我这个女儿做什么？我不在乎你心里有没有我，但是你一定心里要有咱爸，有空回去看看他。我觉得。不认爸是不是一个罪行啊？是。你们不知道我爸小时候怎么对我的。我出生的时候就不受欢迎，我爸说我要个儿子啊，没有。然后，我爸就把我和我妈放在一个好破的小屋子里，那里又漏雨又漏风，我好害怕。结果他又娶了一个女人，生了一个傻乎乎的弟弟。我爸每天说：“好儿子啊，是精卫填海的爹，卫金填海。”我们傻的儿子，有你有何用啊？够了，这事情你自己看怎么办吧，算不算？这当然不算了。嗯，可以了吧？当然，还有没有要锤我们的？那我来锤吧。生活混乱，第一条，耀祖手上的红绳是不是从你这里取的布？什么红绳啊？是你盘扣上面的，他手上的红绳这是巧合罢了。不可能，我们剧本杀没有巧合。对，每一趴都有一个关键。这就是缘分。没有，因为我们俩是兄妹，所以你这里有颗痣，我也有痣。这个红绳也是一定预示着。不知道红绳我戴几年了。这是他真实自己的红绳。是自己的红绳啊，不是戏里的。这是萧敬腾的红绳，不是耀祖的红绳。不要再污蔑我了。来吧，来吧，没有了。接下来我们来锤下一位我们的堂主，英英。哎呦，好戏来了，我有。谁的？用力啊 ！Picture very 不好。你是 mother， 对不对？他的私生活太混乱。Who's the mother? I don't know. I don't know. 你到底是不是人妈呀？人妈。好，今天大飞在这里，我必须要把这件事情说清楚。大家可以看一下，这两个孩子长得不一样。你到底有几个孩子？这些都是我的孩子。啊
我开了一家英英庇护所，我收养了很多被遗弃的小孩。哦，因为我是一个有大爱的女人。哎，那那个你是我的妈妈，但你让我很丢人，你怎么丢人了？是因为我做的工作，我的职业。你们又不是不知道，舞女不是，我是在夜总会里唱歌的。他们觉得我赚的钱都是肮脏的钱，可是殊不知，我赚这些钱，我辛辛苦苦打工，都是为了孩子们。我容易吗？难道你们不为我鼓掌？谁放的这锤啊？我没锤着，还还还得倒搭鼓掌了。<笑>我还有一个，也是一张照片，捐赠慈善。锤他，不是给他立人设。锤、哦哦、Lucy， 你真不愧是我的好朋友。<笑>那我来锤吧。这是什么？别再给他立人设了啊！我会那么。聪明吗？梦露，梦露，曾。这里有一个梦露曾发香波，是他代言的一个东西。他为什么有这么多假发？弄去做假。所以他现在的头发。还假的。假发。先戴一个，好来啊，预备三。所以他的头发是假发。不要不要，不要哎哎，没错，我就是斑秃了，这一块全掉光。他犯了弄虚作假罪第九条，是弄虚作假。那接下来。我们要锤下一位我们的堂主了，阿星。好，来了。我干嘛了我？说到阿星，哼，这个人外表上看上去人模狗样，私底下更可怕，在那儿给我玩奇装异服。哪？那我们不是同一条吗？找到这些东西的，请举手。哇，这么多。我这是唯一的，这是你们，这是你唯一的，这是我唯一的，真的假的？真的，给耀祖吧，给耀祖吧。不，耀祖，你整轮一个下午，四点开机到现在，你就可以姐找到这把裙子。对，这对我来说一点都不重要，只要英英能当上画师，我就是你最好的后盾。谢谢你。我怎么感觉头上<笑>有点绿光呢？有点绿光在闪耀。不，我跟耀祖正大光明。那这个物证就要给我们的英英了，但是你得解释一下啊。确实，我因为工作上的一些需要，我呢这个人必须要穿着一些奇装异服，扮演各各式各样的身份。啥工作？之前我为了维持生计，经常去接群演的活儿。我可以作证，确实是如此。还有什么锤？我，我这里有本阿星的工作手册，画的一个漫画，这应该有用，姐啊。我看你表现啊，还是给他立人设。I'm watching you 啊。第一张。新哥在这里，然后有三个很凶的人。他说：“你不要过来，走开。”第二张，很凶的人抓住了你。这是被打的证据吧？这应该有用，有用，有用，有用，有用。红龙哥出场。下一张，红龙哥救了他。红龙哥救了他，说走开，说走开。四个人落荒而逃。然后后面，厉害，我也要变得更强。红龙哥远去，再来努力练武，我也一定会成为更厉害的人。阿星。等一下，阿星，你还是在帮他立人设，立他对红龙哥很忠诚的人设，你能不能大
两个电话给赵小桃。你说我替他擦屁股这件事儿，我不承认。问一下，我们这个节目该怎么录啊？不是互相帮助，我们是要互相厮杀呀！啊！接下来是 Lucy。好啊，我有，我来。Lucy， 他的房间里全都是可怕的心脏啊、手指啊，还有药啊，还有骷髅。引诱好吓人啊！啊！哇塞，好奸人命！这个我要解释一下，好，其实我是一个很善良的那种白衣 angel 天使，因为我我爸爸十一岁的时候生了重病，然后我就决定从医救我的爸爸，这都是我的一些就是医医学的一些器材，并不是一些不好的东西。我是说这些都是假的，是吗？都是假的，都是我研究，就是为了学习研究的一些东西而已。所以你是医生是吧？我是医生，我都是为了 help 大家的。对，你有点东西呀、啊、，Lucy。所以也是帮我立人设了，姐。对，这都是我帮助大家的。还有呢，来了。堂主，账簿上面有五百币，不翼而飞，怎么办？然后这个是采买药材，五百块钱。他挪用公款。是的，因为我就是还是秉着我想要救人的信念，我要救大家，但是我的钱又不够，我才会去挪用公款，还是为了救大家。但是实锤是有挪用公款，对不对？算这个我承认。<笑>来吧，请问，在你的箱子里为什么会有一只鞋？一只男鞋？为什么会有一只鞋？私生活太混乱。说，其实呢，这个也是一个凄美的爱情故事吧。我小时候在街上走路，然后就有就有三个人出来欺负我。是哪三个？不在里面，不在里面，遗憾了，遗憾了。后来就有一个人穿着这样的鞋的小男孩出来救了我，对，然后他之后救完我之后就跑了，就留下这一双鞋在这里。然后我就去问我的父母，他们说就是隔壁家的公子哥叫耀祖，所以这个鞋是耀祖的，我就一直暗恋他。其实。难怪，你一直纠缠着我。<笑>对，所以这是我的一个爱情故事了。这是我的鞋。对，我都不记得这一段。我是啊，是我。太疯了，太疯了！为什么？这是为什么？啊、这怎么了？回来！操！我想起来了，有一年我还穿四十三十四码的时候，我在路边看到有一群小混混欺负一个女孩，好熟悉的一幕啊！我怒从心中烧，我打，啪啪啪，啪啪啪啪，我打，把他们打败了。然后我做好事不留名，我仓皇而逃，结果鞋掉了，再回去捡，可破坏我帅气的人设呀。然后我就看小女孩拿着我的鞋，我啊，我想救错人了，我就赶紧仓皇而逃。是我的鞋，这鞋是你的，但我一直以为这人是耀祖。就是因为这个鞋，所以你一直暗恋耀祖。对，因为我的我的父母告诉我，这个人叫耀祖。但是这个人是他救的，只是你父母告诉错了，告诉错了，你才觉得是要做，所以你爱错了人。我
。喝了可乐了。要求高开开。刚才还拿着劲儿，然后不愿意跟他在一起，现在好像也有点伤心的感觉。拜拜。好的，那接下来我们就要锤最后一位花姐了。大霹雳，你也有今天。哈<笑>你东西要多。<笑>说得出来吗，小飞仔？又叫我小飞子，没打够是吧？霹雳堂堂主打穿大澡堂堂主，花姐在酒醉之下一拳将大飞击飞，大飞怕是再也飞不起来了。但是我又飞起来了，<笑>那叫什么？这个什么罪？酒后闹事。错。这个是欺负弱小，你个喜忧飞仔！不要叫我小飞啊，叫我大飞哥。没有人敢叫我小飞仔，知不知道？你给我等。大飞哥的演技着实太浮夸了。大飞哥以后也是不想演戏了，我看出来了。大飞哥曾经那么多成功的作品。毁誉一旦，算不算？秘书，告诉我，这条是欺负弱小。这一条是酒后闹事。还有一个锤，但是给给他们都牵连进去了。我之所以不想说这个，是因为我想保护茵茵，茵茵也在里面。他们三个。曾经组了一个组合，叫“霹雳姐妹帮”，这是他们在青城商演的时候的照片。私下建立小团体，这是他们的照片。我这叫一炮三响。我号召所有跟我一样受过委屈的女孩，拿起自己的武器，武装自己的身体，练到非常的强壮，没有人再可以欺负我们。就是我成立“霹雳女人帮”。的目目目的，确实建立了小团体。好，那还有没有要锤我们花姐的？差不多了吧。没了。好，那接下来一旦犯了我们的会规，那肯定是要接受我们处罚的。对，请上计时。星，星仔，星，用力打，不要忘记。你是怎么有今天呢？金子啊！我有个新的建议。啊！我觉得他们两个可以走了。我只打他的嘴，别的就不用。找那屋子磕。一、二。啊！又大了，嘴越来大。口袋里装钉子，个个想出头。你知不知道做主持人有多难？你说你好好的日子不过，瞎凑什么热闹？哎，咸吃萝卜，淡操心。青蛙笑蝌蚪，你忘了自己是怎么来的？你没有听过“越努力越不行”吗？做主持人哪有那么容易？五更天出门，越走越亮。只有敢去做梦，理想才能照进现实。你都多久没有主持了？你可以吗？没试过，怎么知道不可以？垂死病床惊坐起，大喊一声：“我可以！”我接受这个邀请。大胆挑战，为你点赞。我们的第一轮考核结束，希望各位堂主能够知错就改，好好忏悔之前的过错。那现在呢？根据之前各位堂主自行与他行的能力，以及之前在各个堂口的贡献度，我将给予各位堂主不同的期许资金。商务与谈判考核是这样的：在我们别墅外面有一条街，在上面有非常多的商铺和摊位，各位呢要在跟这些商铺和摊位做生意，来赚币。每一个商铺和摊位啊，都有一位老板。
，每一位老板呢都会告诉你保证金要收取多少，以及做任务的具体的内容。如果生意任务成功的话，就可以赚取相应的利润；如果生意任务失败的话，保证金也只退回一半。各位一定要去争取当第一合伙人，因为所有赚取的利润都是全部交由第一合伙人。由他来分配给别人的，所以命运是掌握在自己手上的。今天晚上十点，我们会清算最终的总资产，总资产最高的那位就会成为我们新一任的红城商会的画事人。做生意要带上，你没有钱了？我没钱。好吧，没问题。我可以帮忙。好，好兄弟，讲义气。好，我是跟你们一伙呀、啊。不可能，到时候钱就平分，咱们多做任务，好不好？好。中意吗？我老细咧就唔响度噶，出咗去。讲讲讲普通话咧，唔可以。识听就 OK 啦。识听啊，识听，识听啊，识听。我咧就负责煮餸嘅啫。出边两个客人咧，佢以我唔知我讲乜，你帮我点单成功咗就 OK 噶啦。但系点错咗又自己食晒噶喎，唔可以晒。嗯，有，先好，先好。要搵个生人先可以。有生嘅嘢系，又系啊，好啊，好啊，好啊。一条街最快赚钱的方式啊！哎呀，赚转盘，五十块钱一次，你赚到三百、一百你就赚，还有一个亿。然后就一个亿是吧？我可以摸摸看吗？从哪里开始？随便你想从哪里开始，从哪里开始。我心动，我心动。哎，你们玩不玩这个？要主，我给你翻本的生意，好不好？好，给我做个任务。好，走。飞哥，走啊！你等我一下，要,要不要要不要钱？玩不玩？我试试手感，试试手感。要走要走要走走。大飞哥玩不玩？大飞哥要吗？一个亿，赚一个赚到一个亿，真的给你一个亿，赚到一个亿就不用干了，财富自由了呀，财富自由了。对。现在快点做任务吧，别在这讨论一个亿。那么 ，Lucy， 我们搞我们的。我先看他能不能转一圈。肯定可以的，肯定可以。<笑>玩不玩？玩不玩？玩不玩？玩大飞哥，玩不玩？玩五十块钱一次，五十块钱一次。不会赚到一个亿吧？哎，好了，哎。要不要再玩一次？再玩一次，再玩一次是吧？好，没没没有，大大大飞哥，对。还有四十，这一个亿啊！刚才不是不给他，我给他就财富自由，都不用干活了。来来来，要走要不要消费？我再花一百，我没有这样这样好不好？我没有钱，我再花一百块钱，你一次我一次，我给你一次机会，好不好？赚的话平分，平分。然后如果没赚的话，你跟我一起去打工，没问题，好吧？我们 team 好吧？哦，好好好，太有钱了。来，谁？我我我我先吗？你先吗？啊，接下来就是见证奇迹的时候，来。
百块，赚了，赚了，赚了，好，赚了，好。哦，这不叫一个亿吗？这不，一个亿是这，哎，一个亿是这个，哦、<笑>只有这个是啊，<笑>不是这个呀、啊？那当然不是了。可可是我觉得十次会中一次。哇！<笑><笑>不要赌博，不要赌博，我没有好下场。十六九片，这一百块钱哥给你当筹码了。我们去那边，我,我不用还你五十吗？不用，给你一百块。他那里面需要三个合伙人。哎，你要不要跟我们一起？三个兄弟，谋啊谋啊！那你跟他们，他们就三个人，有个人是多余的，你们三个自己想。Lucy， 雷同哥哥做好不好？好不好？你们那个什么任务？我是这边的任务。好了，我们签合约，你跟我一起。来吧，我们签。哥，你知不知道？搞定了。听不懂这。我们三个搞定了。肖琴呢？谁帮？我谁 ？Lucy， 他们听不懂那儿的话。怎么听不懂？我怎么听不懂？我什么都听不懂。那你一百借我，四百不够。哎，四百还不够。Lucy， 跟我们走 ，Lucy。大飞哥，你未来我可以得到多少？我拿一千块，你们俩每人三百块。那一千我们三百。这种活你也跟着干？我到底干不干啊 ？Lucy， 你们的钱都是我给的呀，你是没有的，我白给你的。我可以。三思。要走？不不不，你本来就没有多少钱。你该这个招啊，卢森跟我搞啊，卢森啊，你该这个招啊。好了，这样好了，这样好了，四百四百，四百四百，你们每人四百，好吧？每人四百啊，你们四，你四百，你四百，我拿八百。什么？我的本钱呢？我要把本钱拿回来，一分钱没有呀。卢森走，我我我要干这个招啊，我要听他拼雷啊。这活我干 ，OK 吧？这活我干，对啊，哥，我一定跟你干。干了，讲义气吧，讲义气。他因为花了钱了，他要多拿钱，但是我花了钱，我就跟咱们平分，咱就快点，快点做任务，关键。Lucy 这个人啊，他根本听不懂门口两个人在搞咩嘢，那个在那儿干嘛？来，美女啊，你先问，你问好了。你要吃什么？我要一份招牌叉烧饭。招牌叉烧饭,、哦烧饭嗯。你再讲复杂一点，我都听得懂。有。上一百。上一百。上一百。一百百。上一百。上一百。一一百。一一百。一百百。你会说普通话吗？不会，我不会讲普通话、哦。那你可以用笔的吗？我看不懂啊。哎呀，早知道让金靖来，他合适的。三爷对，他他会说，他会说三爷吧？怎么办？那我们找人啊，找人啊。Lucy， 你们做了吗？念念完卡在了念念完上面。念念完是什么？啊，念念完三爷话什么意思？念念完。念念完。我告诉你们，除非你们谁借我两百块钱。我就一百，借一百也行。借一百啊！你不借他，不借他，你就少了，你不能借他。一会儿还你，一会儿还你。别不借，不借，拿回来，不借，不借，叫回来。但是你要叫我，你看，你看，你看被骗了吧，小姑娘？你还你还信他？被抢了。露西，我还你，借一下。那他捏捏完是那个女孩讲的是吧？没有，没有捏捏完这句话。捏捏完什么意思？一整句是什么意思啊？就加一点年糕，加一点叫双双那个双双跟上上那个年糕，然后然后捏捏糕，最后最后一个像是捏捏糕。捏捏完，捏捏完啊，捏捏完，捏捏完是年糕的意思啊？捏捏完什么意思啊？这样，我为了这一百块钱，我去听一遍，好吧？好。哇，讲义气！你要啥？我要一份招牌叉烧饭，加一个辣椒，两个年糕，少一个饭。少一点呗，少一点饭。对了，就是这个，走了。两个你勾。不哭啊。啊，是是，谢谢侬。谢谢侬，谢谢侬，谢谢侬，谢谢侬，谢谢。耶耶，帅哥要吃什么？炒地卡。炒地卡。你要点什么 ？Always toss c h i 然后哥晒烟，然后哥 make out clean， 然后哥海到单调的卡，空空卡。我给你十块钱，你好好说话。你给他十块钱吧，兄弟，我好好说。十块钱，好吧。make make out 仔。我现在听不懂。
。奥维斯托斯呢？托斯，托斯不就是西多士吗？对啊，对对对对对，就是 just toast， right？ 没猜呀，没猜，没猜就是不是的，不是的意思。我是看泰剧的，这种简单的我听得懂。啊，奥凯导弹掉那卡，救命啊！凯导弹卡，凯导弹掉。开刀单雕，开刀单雕，开刀单雕 ，this， 开刀单雕，啊，你可开，开，开，这是鸡蛋，开刀单雕那就是蛋，什么蛋啊？这都是什么蛋？生蛋、熟蛋、不要蛋、滚水蛋吗？哎呀，哎呀，哎 ，body body language， 哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀 ，this， 呜呜 ，this。凹凹开刀，凹开刀。OK OK， 这个蛋呢是要。他的表情又疑惑了。看，咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟。哦，看，咕嘟。单雕啊，开刀啊，凹开刀单雕啊。他快疯了，我的妈呀！我的。เอาเวสทอสหนึ่งที่นะครับไม่เอาครีมผมคิดว่าเอาครีมคือน้ำเมลครีมเมลมิลค์ครีมเมลน้ำส้มน้ำมิลค์ครีมมิลค์มิลค์ครีมเป็นที่อย่างเดียวเลยใส่ยันจะสะดวกน่าจะไม่สะดวกดูอีบ้างยูแดนดัวบ้างเขาไม่อยากจะกินยูแดนดัวบ้างยูแดนดัวไม่เอายูแดนดัวแดนดัวดูอีบ้างซึ่งชุนเฉยๆโอเคเราจะดูแล้วดูอีบ้าง不行就吃了，怕我饿。对对对，好好啊。他露出了笑容，笑容，嘿嘿嘿。耶。OK。啊，你吐个呢？耶。哦，客人你好，随便看看。要帮忙吗？对，你们这么一说吧，我这儿刚好有一件事儿，什么事儿？需要人帮忙。几个人？几个人呢？是这样，这单生意呢需要两个人共同完成。我这有一批糖果呢，需要运送一百斤到钟楼，找到一个叫沙峰了的。你们呢需要交纳三百币作为押金，事成之后我还会给你们一千币作为报酬。多少？几百？三百。三百。来，合作愉快。你们先跟我来取一下糖果吧。哎，英英，你们俩已经做了。对啊，我们开始了。哦，关键你走了。仓库就在这儿。这是仓库。这么多。我爸，我去拿自行车，真的很沉。哎，你去拿自行车，你干啥呀？喂。喂。是鲨鱼吗？是鲨鱼。我叫鲨花花。我这里有个小活。糖果店要运送的货物里有一份名单。给一条街的小报童。事成之后，你可以拿到七百币。好，好，拜拜。你干啥呀？你这一百斤一起运啊？我们当中有反叛者，你就好好跟我做我的副手就完了。没事，来来来来，放在这个后面。好，等一下啊，你扶着，然后我看看那个。钟楼在哪
，我们要快，因为他们还没有做好。这是钟楼，看见没？哪？哦，这个，哦哦，就在这儿。嗨，叫叫叫沙风了。哎哎哎哎哎！不能偷，不能抢。你得把那个纸给我。不给。你得给我。我为啥给你啊？太棒了。不给。是我发现的。你可拉倒吧。快点，快点，快点！你快把东西给我。不给，不给！你不给我那个做不了。那我去做多好啊！你快给我，给我，你先给我钱，给你一百，给你一百，两百块钱。来一手交钱，给我，你得搭着。我肯定给你。不行，你先让我看在哪。一手交钱，一手交货。不 OK， 没办法。别，赶紧把这个做完。那我现在先做完这个是吧？给我一百，给一百我就给你。我给了你，你不给我，我肯定给你，我有啥不给你的？哎，我哪有时间跟你那耗这个了？快！哎，叫交易，是个是个啥啊？啊，那个是个啥？就一个信，在这糖果箱里的，我估计能挣几百块钱。哦，这家伙给他忙的。在哪边呢？卖爆喽！卖爆喽！卖爆喽！卖爆喽！给你在这，给你。没有人跟过来哈？没有。就纸条上那种灯灯笼让看见啊？没有，我自己都没看清呢。想必你也是可信之人。这是啥呀？啊，这是报纸，你买一份吗？我看看啥报纸？十币一份。自己留着吧。哎呦，买一份嘛。呃，自己留着。卖爆喽！卖爆喽！卖爆喽！卖爆喽！钟楼，钟楼出事儿吗？哎，应该在这个里面吧。沙疯了在吗？沙疯了在吗？哎，你们是谁啊？糖果是给你送糖果的，把糖果放下来吧。签字是什么签字？是。有一百斤，来吧。一颗都没少，一颗都没少。行，签字吧。签字吧。这里没有我要的东西，我是不会签收的。你得把那个纸给我。不给。你得给我，你不给我那个做不了。那就让金静拿去了，快快快！那个是个啥？他那个情报啊，可能挣更多的钱。这个该送到的东西没送到啊，押金退一半啊。这还有个生意。我跟你说，金静，咋了？你要是不跟我分钱，我觉得你都不够意思。啥意思？我赔钱了。为啥？他不是要送糖果，他是要送那封信。你挣着钱了吗？我挣着两百啊。就是那个信的问题。但那信就三百块钱，我都给你一百块钱了。那你先把这个生意做了，你做不做嘛？这个生意这样，这个生意我们三个人平分，好不好？好，算我补偿你们的。行行。师傅，你好，你好，你好，您这是？我想要跟你们签约啊。那您来的正好，本馆长正在找合伙人，和我一起振兴武馆。好，首先我需要两位合伙人，帮我找到两位能够打得出一套杀杀杀杀通的。这道功夫签完合同之后，我会传授给你们。嗯啊，我要验收两位学员，但是需要你们亲自来交授，押金三百笔，一千笔的利润。那就是。弥补我吧，行行行，我付三百押金行吧，钱你们分，算我补偿你们的，行不行？具体怎么分配，你们自己来定。呃，怎么分配
我受伤了，我现在赔五十。你四，我三，他三，行吗？敞亮，来吧，来。你们还需要再找一位学员，先签，给一百块钱，他肯定能过来。宝贝，我来了。太好了，我给你学儿学动作一秒钟，给你一百块钱啊。开始，好，我演示一遍，其余人回避，回避，好，回避，先站好，啊、哦、好，好，这道功夫需要和口诀同步进行，好，起势是跨右脚，马步双推掌，第一式，不要惧怕，不要惧怕，不要惧怕。蹲下来，风雨，风雨，要感受口诀，顶天立地，不要惧怕，不要惧怕，风雨要来了，这就是大风来了，风雨，不要惧怕，大风雨要来了，雨来了，雨来了，是的。他会教你成长，成长，开花儿，花儿开了要灿烂一点。他会教你成长，不要逃避，不要逃避问题，不要逃避问题，问题，问题，手错了哥，问题，问题，因为下一次，因为下一次，怕怕，你还会遇到这个问题，你还会遇到这个问题。就是啊，我会了啊，明白了，学会了，来，快接下来，这样，请四位站在五行方位之上，灵魂，灵魂，灵魂，灵魂，姐妹们，公演舞台，好吧，情绪给我上来，来，公演舞台，公演舞台，公演舞台，公演舞台，情绪，听乘风破浪的姐姐说，有你的青春，好吧，吧，来，来，来，要开始验收吗？开始，开始验收，好。对面太吓人了，嫂子。有天赋，够一饼，实在是天赋一饼。来，合作成功。要要要！请第一合伙第一合伙人来到这边来。第一合伙人，喂，好品。第一合伙人来到这边来。第一合伙人，请第一合伙人这边来。一千比您的利润。太太，有什么任务？大爷啊！哎，哎呀，行，您好了。怎么了？我都饿了好几天了，呃，给狗饭吃了。怎么混成这样了？我我这是什么？哎、啊，我不我不去，谢谢啦。还挑，还挑，还挑！这他不要，我要。哎，大爷啊，今天就不好意思了啊！啊，我这个老家伙了，这肠胃啊，挑食啊，不是老管的口味啊，他不吃啊。茶餐厅喽？是啊。那，大飞哥，嗯，这个要求其实是 OK 的，但我们有没有什么什么好处呀？出来混，兄弟。没有什么可聊的，我们就帮助。大家都是江湖儿女嘛，好吧？没准明天我们就这样嘛。嗯，谢谢了。那去给点点吃的吧，走。谢谢谢谢了啊。
。哦呀，谢谢了，我今天碰到大运了。江湖人士嘛，碰到要帮一把的。对。大飞哥，我们做画之人的目的就是要帮助更多人。我不是啊，我做画之人想赚更多钱的。那我先走。哎，教主，哎，教主，你现在有多少钱？来，我们盘算一下，我们现在有多少钱？来来来，快，抓一个抓！我现在只有五百块，我刚刚买了棒棒糖一百。想不想吃呀、啊？不用客气啊，想吃哪个吃哪个喽。好、啊，我绿的是吗？欢迎光临，欢迎光临。有没有活可以干啊？可是我现在忙得过来呀、啊。要不这样，我有一个糖，你想不想吃糖？我卖你。一百，一百。好，你怎么知道我爱吃糖？那买了，买了，买了。哇，这都行。啊，我一定抢来，我一定抢来。我刚真的拼死拼活，你赚了多少？就赚了一百。你怎么？我刚才。又买了一只空空的，我没有买，我用财神膏一百块换了他两百块的口红。哎，您怎么又回来了？我这是在给你带了财神膏，谢谢谢谢谢谢。啊，谢谢您。但是这个要一百。嗯，您是来？这个财神膏，嗯，它虽然你现在花了一百，嗯，但是未来。你会因为他赚了好几千、好几万币，你懂吗、哦？懂。对，他是很有作用的。你把它放在这里，招财进宝。那这样吧，我也不要你钱了，你也不要我钱了，我们互换，绝对有人会要，你绝对能卖出去的。谢谢。常来，我这光顾一下。好好，我一定常来。我现在再拿这个红拿去卖，你要不要买？卖到我这儿来？不，你这个拿去给那个棒棒糖店老板，他四百他都买。你觉得我会信吗？我我就卖给你看。我找到一样宝物，是特别适合你的。什么东西？唇膏。啊。姐姐，她刚刚卖我四百啊，我卖你三百，我卖你图啊，这个有这种荣幸吗？卖图来，好的，今天卖你图试图，嗯嗯，好漂亮，哇哦，嗯，哇哦，嗯，哇哦，哇，好美啊，发光，嘴唇发光了。这一只已经没有第二个人配得上它了，我收下了。好，那我们成交，成交。号外号外，红城最大的拍卖会即将开始，走过路过不要错过。拍卖会。在哪儿？就在一条街最大的钟楼下面。Come to， 不知道有没有可能，但不试试就一定不能开启新可能的拍卖会现场。好。我呢，就是今天的拍卖师薛开启，开启你们新可能的，开启。那在我们拍卖会正式开始之前呢，先要对各位堂主进行验资啊，公布我们各位堂主的资产啊，公布，验资。我们大澡堂堂主拥有九百币，恭喜。第二位呢，是我们的阿星。
锅铲房堂主，一千两百五十币，恭喜。借了五百，我借了五百。号外，号外，红城最大的拍卖会即将开始。我要借钱，我这借钱可以，借五百还七百。好。耀祖，风流倜傥堂堂主感觉逆袭了，八百币。哇！哪来八百块？我们的露西啊，五百币，还有我们的嫣嫣，四百币，霹雳堂堂主花姐，一千一百币。所以他不可能给你，你怎么赚的一千一啊？我做了另外一个任务，我帮他们翻译泰语，哥给了我三百块钱。在这个拍卖会正式开始之前，我得先和堂主们说一下我们今天拍卖行的规则。在今天拍卖过程当中呢，我们一共有六件宝贝，每次呢是一百币起拍，每次加价十币。如果说最高价喊了三次，我就会一锤定音，虚喊，恶意竞价的话，拍品不能给你，而且还要额外扣一百币。哦，话不多说，我们接下来要开始今天的拍卖会。第一件拍品叫做。覆盖章，覆盖章，先来有请我的助手。好可爱哦，他，好可爱。好的，各位堂主可以看一下我手中的这个覆盖章。那这覆盖章可以覆盖任意除第一合伙人以外的专属印章，你可以结算它的利润。哦。只能使用一次啊！啊，只能使用一次啊！只能使用一次，这个不好，这个东西不好。来，各位堂主准备，一百起拍，开始。有没有想要这覆盖章的？一百，嗯，一百，我先拍一个试试，看看什么感觉。一百，一百，一百，一百一。两百，两百币，还有没有比两百币高的？他俩有钱。两百一，两百五，两百五十币一次。两百六，三百，四百，四百币。哎，我们得扮演那种，我一样，我喜欢。喜欢是吗？四百一。飞哥，我想要那个东西。四百四，耶！四百五，四百五，四百六，四百六十币一次，四百六。你是不是男人啊？四百七，四百七十币一次，五百。哇，天哪，飞哥真是厉害！哇，我说飞哥，你们说他厉害，飞哥。五百一 ，Action， 飞哥，五百二，什么？五百五，啊，好帅呀！七百，七百 ，Oh my God， 加，加，七百五，啊，阿信，阿信，阿信，阿信，哇，八百块。来，八百币两次，还有没有比八百币高的？我还是得提醒各位堂主啊，如果超出了自己手中的币，那我们得罚款一百啊。锅板堂堂主，八百币两次了啊，八百币三次，成交，恭喜我们大澡堂堂主。哇，我飞哥好厉害！但我觉得这没什么用，是不一定还不一定有八百这么多，你知道吗？是。哎，飞哥。
飞个九百是吧？一共九百，他已经花了。所以我不喊到八百九百。飞个三一百。这样，我知道。我故意让阿星喊的。有没有比七百更高的？再加，再加五十。不加，飞个三十里。加。七百五。八百块。以后我们第二合伙人全是十块，十块，他把钱给第一合伙人。对，我们结盟好吧？好我们结盟好吧？好了，来加入加入。许爷，正好八百币啊！哇，飞哥好厉害！飞哥，飞哥。<笑>第二件拍品啊，各位堂主可得听好，青瓷花瓶。一会儿呢，可以去我的当铺点到，没准价值连城啊。他也可能不值钱。是，万一值钱呢？这个瓷瓶通体的颜色，这光泽，一百币起拍。一百一，一百一十币，这可是看有没有远见的时候了。两百，我两百一，两百一十币。币，你一共有多少钱？我八百。你你一定要拍下来。嗯。你的钱刚够。哈哈哈哈哈！爹，我要三百五，三百，三百币。爹，不行，我要自己要这个，不行，我要自己要这个。哈哈哈哈哈！三百，这喊够了。啊，喊够了，这傻逼。三百。一，三百一十币，加价十币，来三百一十币一次，三百一行了，给他，给他吧，三百一十币两次，三百一十币，哎，风流倜傥的堂主。接下来第三件宝贝可得听好啊，我们给大家准备了来自于西域的七彩玛瑙琉璃壶。哎，这个壶挺漂亮的，对，它万一越漂亮越假怎么办？不用说这废话了，一百亿。你不喊了？你喊一下，你喊一下。你要多少？五百。五百可以，那就三百亿就成了。一百币两次。一百。啊，一百五。两百。两百五。两百五十币。哎，三百。三百币，你跟他一样价，你就拿走。三百五，三百五，三百五，三百五，三百五。好，拿走。三百五十币一次。<笑>你有点东西、啊。三百五十币两次。阿信，你上道了。<笑>三百五十币，三次。恭喜我们蜜色堂堂主。接下来这件宝贝啊，它的作用可强了，叫做黄金哨子。这黄金哨子呢，可以召唤我们红城第一车夫，尊享环城五分钟游。<笑>如果说你想和别人抢生意，他正好想要签合同，五分钟让他尊享环城五分钟游。哥，你拍下来吧，你配合这个章。一百，一百一，我实力已经不允许了。你还你还剩多少钱？剩几百块，几百块往上掉，给他要要么让他多钱拿。我想看后面还有什么，你后面没钱，人一千多，你后面就抢不过，抢不过他。他现在三百吧。的哥一直在说你放心，他肯定拿。之后留着肯定有用的，你信我的。两两百五，两百六，我把他那钱都用了。两百七，两百七十币。坐下，坐下，不要了。他一共有八百，不要了，坐。还有没有要的？有没有比两百七十币高的
，两百七是吧？你两百七是吗？我不是喊两百七。嗯，你喊的。我没有喊两百七。两百七。我们祖先在两百七，你说，哪两百八呀？我没喊两百八，两百七十米三次，恭喜！耶，恭喜你！接下来第五件拍品是什么呢？是我们一枚黄金哨子，还有黄金哨子。哎，一百就能得，一百，一百一，一百一十遍。我没实力了，就两百，你就两百。我已经有一个黄金哨，你还叫我喊黄金哨？让他们绕啊绕啊，咱们慢慢玩啊玩啊。<笑>你交一百二十，一百二十，你别别留那钱没用，你留那钱。没有比一百一十 B 的是吧？一百一十 B 三次成交，一百一就成交了，你看看。我是第一个。啊，行行行，多花钱买了第一，了不起。限量版，好不好？各位。我们不知道有没有可能，但不试试就一定不可能开启新可能拍卖会的最后压轴拍品呢，就是红龙哥最喜爱的可口可乐扳指。据说呢，红龙哥最喜欢他这枚扳指，因为他总说啊，在自己迷茫的时候呢，能指引他前行。具体这个扳指的使用方法是什么，我现在还不能告诉各位堂主。就要看各位堂主心有多大胆，拍价有多敢，就能把这枚扳指带回到家中啊！那个肯定厉害。红龙哥的扳指，为了可口可乐，我必须拍。我也是。我估计那东西可能是个军富卡。嗯。就是一分钱没有的时候，军富就把你那钱就挪到他那儿了，那币。哥没少打大富翁啊。<笑>红龙哥的可口可乐扳指啊！你要吗？我想要。那我不跟你抢，因为我钱很少，我想赌一把。那给他吧，给你。不行，我这个我要要，这个我必须要要。我赌一把。嫂子，你不用看我，这个我要要。敢不敢为他买单，就由各位堂主您说了算了。同样一百币起拍，一百，一百币一次，一百五，一百五十币，这回来劲了，你，一百七，四百，四百币，嗯，来，哇，声音大一点，四百，四百币，要的是什么？蜜儿，四百币一次。红龙哥最喜欢的可口可乐扳指啊，未来会怎样？不是怎知道呢？各位堂主，五百，五百，五百币一次。哎，打个商量呗。怎么？如果说中了，中了分一点。嗯，行，五百币，三次成交。恭喜我们波板堂堂主啊，获得了红龙哥的扳指。我相信他一定会给您带来新可能。这个扳指呢，可以在接下来的环节当中。我们今天的拍卖会到此结束，感谢各位。谢谢。走啊，去见你一下吧。走。姐姐要看你能赚多少钱。对，我会赚很多钱的。这不一定的。来人了，来人了！我这里有领导了，有没有来帮帮我？怎么了，姐？发生什么事？姑姑，快过来，快过来，帮帮我的忙。本节目由畅爽开启新可能的可口可乐品牌独家冠名播出。我要鉴定宝物，这可不是真品。什么？我现在。
，让他们的任务失败，让这个订单变成我的，对不对？是的，因为这是红龙哥的班子。我用那个哨儿让他带走，衣冠算尽。来人呐，来人呐，我这里有人等了，有人来救我！揍他！啊！啊！今天算是认清了你了。看你们这个勾心斗角的，为点钱呢。你们直接叫我花痴人吧！不玩了，不玩了，不给我两百块钱，我就让你们失败。你们怎么那么坏呀、啊？我恨死人了！快点，快点！不行，我这个我也需要有。手机在你们中间。什么？来随客 APP 搜索“猜兄影赏记”，参与竞猜，奖金千零兆，等你拿！解锁百种追踪方式，你的私人电锯尽在爱奇艺综艺。趁爱奇艺泡泡 APP， 刷圈有话说，等你来刷圈。电视大屏，看爱奇艺就用奇异果 TV， 拿爱奇艺拍小视频，刷娱乐队专属角色，等你来解锁。用奇异 VR 玩游戏，极致沉浸的实景空间，剧本杀社交新潮流，上爱奇艺小说 APP， 玩互动剧本，解锁你的无限人生。爱奇艺微博、微信搜索“豆芽表情”，获取奇异剧本杀同款鲨鱼表情。拿爱奇艺八搭玩转剧本杀，有奖话题。赢惊喜礼物，打开爱奇艺 APP， 搜索“鲨鱼红包”，参与节目竞猜，最高发鲨鱼红包，等你拿！上微博搜索“奇艺剧本杀”，观看更多节目精彩视频；来新浪新闻客户端解锁更多精彩花絮内容；百度搜索“奇艺剧本杀”，观看更多精彩内容。速率充电满电推理，你就是 MVP！ 来一罐头看有趣明星专访，一罐创意，万罐惊喜。用 WiFi 万的钥匙，安全免费联网，畅快追剧。中华万年历陪伴成长，记住一生乐趣。飞鱼最好玩最有料的泛娱乐新媒体 APP。感谢百度 APP、新浪新闻、彭小仙、网易新闻、天意视讯、全球新榜、五月爱推理、扎克尔、鱼罐头、速率、美美娱乐、橘子娱乐、超级一星榜、十七 APP、观众榜、西半球 APP、西鸟课堂、飞熊 APP、影视头条 APP、莫音乐、小鱼 APP、江西新闻、QQ 群、用超级粉丝团、中华万年历、爱回书、未散 APP、防天下、非凡娱乐、三六零娱乐、一点资讯、一直与雷石梦、鱼老爷、凤凰网、怪兽充电宝、北京头条、斗牛 APP、独角秀 APP、小雨科技、想见你 APP、跳跳 APP、大饼营、WiFi 万年钥匙、中国新闻网、中国青年网、中国网、新浪网。中华网、环球娱乐、欧沃子、西瓜子、黑鱼、喂鱼、水鱼、智鱼、成果娱乐、盖饭娱乐、鱼火娱乐、淘吧、全新娱乐、爱豆、接电、UC 浏览器对节目的大力支持。